കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷനും സ്ലോപ്പും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് പറയാനായിട്ട് പോവാണ് അതായത് നമ്മൾ നാല് പ്രോ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലോഡിങ്സിൽ വരുന്ന മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷനും സ്ലോപ്പും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡിങ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ് ആ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് വരുന്നു അതായത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ക്യാരി പോയിൻ്റ് ലോഡ് അറ്റ് ദി സെൻ്റർ അപ്പം ഈ ടൈപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിത് ഡിഫ്ലക്ഷന് ശേഷമുള്ള കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എൻസിൽ എന്ത് വരും സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട്സ് വരും പേ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും ഡിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം താ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നടക്ക് സെൻറ്ററിലുള്ള സെൻറ്ററിലാണ് ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ആൻഡ് ലോഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡബ്ല്യു ഒരു പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡിഫ്ലക്ഷനിൽ എന്താണ് ഒയ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എ ബി നടക്ക് നമ്മൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഒയ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്ററിലെ പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എന്താണ് ഡബ്ല്യു എൽ റേസ് ടു ത്രീ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി എന്താണ് ബീമാണ് എൽ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇ ഐ നമ്മളവിടുത്തെ ഒരു മൊമെൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസും ഡെലിവേഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നു നമ്മളതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെയും ഡിഫ്ല സ്ലോപ്പ് തീറ്റ എയും തീറ്റ ബിയും ഈക്വലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇ ഇൻറ്റു ഐ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ഇത് പോയിൻറ്റ് ലോഡ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബീമാണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എങ്സ് മോഡല് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഈ ഒരു ബീമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ക്യാരി എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ് അപ്പം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ക്യാരിയിങ് എസെൻട്രിക് ലോഡിങ് വരുന്ന കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കത്തില്ല എസെൻട്രിക് പോയിൻറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബീമിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മാറി അപ്പുറത്തോട്ടും അപ്പുറത്തോട്ടോ ഒരു എക്സെൻട്രിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയായിരിക്കും അവിടെ എന്ത് വരുന്നത് ലോഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബീം എത്രയാണ് സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് അപ്പോൾ ബീമിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബീം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വരച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ സാധനത്തിൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൻസ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് എൻസ് അതിൻ്റെ എൻസിൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് നടുക്ക് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കാരിങ് എ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോനൂട്ടൺ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എത്ര കിലോനൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി കിലോനൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ എത്ര കിലോനൂട്ടൺ കൊടുക്കാം ഫിഫ്റ്റി കിലോനൂട്ടൺ
അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവും എന്തോ അറിയുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ സംഭവിച്ച ഡിഫ്ലക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ സംഭവിച്ച ഡിഫ്ലക്ഷനാണ് ഒ ഇസി എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇക്വേഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയി സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ അത് കാണാൻ പഠിച്ചിട്ട് ഒ ഇസി ഇ സി ഈക്വൾ ടു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീമിൽ സെൻട്രൽ ലോഡ് വന്നാൽ ഒ ഇസി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ റൈസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇ ഇൻറ്റു ഐ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യു എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇത് എല്ലാം മില്ലിമീറ്ററിലാക്കുന്നതിന് എളുപ്പം മീറ്ററിനെ കൂടി എന്തിലേക്ക് ആക്കുക മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് അങ്ങ് ആക്കുക അപ്പം മില്ലിമീറ്ററിൽ ആൻസർ കിട്ടും കാര്യം ബാക്കി എല്ലാ മില്ലിമീറ്റർ റേസ് ടുലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് മീറ്ററിൻ്റെ മില്ലിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എന്തും കൂടെ ചെയ്തു ത്രീ കൂടെ ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ക്യൂബ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എൽ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്ത് റേസ് ടു ക്യൂബ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിവൈഡ് ബൈ ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ സിക്സ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒ സി അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീറ്റ എ തീറ്റ ബി സ്ലോപ്പട്ട് എ ആൻഡ് സ്ലോപ്പട്ട് ബി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 15 ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എൽ സ്ക്വയർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മീറ്ററിന് മില്ലിമീറ്ററിലാക്കി അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്ന റേഡിയനിലാണ് അപ്പോൾ ഈ തീറ്റ എയും തീറ്റ ബിയും റേഡിയനിൽ കിട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ ഇത്രയും എന്തെന്ന് കിട്ടും ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡിഗ്രി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തീറ്റ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടെസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന ആൻസർ ഞാൻ എഴുതി പോകാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും നമ്പറിക്ക് ഉള്ള ദിവസം ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഇടയ്ക്ക് നോക്കിക്കോണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാതെ വേറെ പല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ബീം ഫോർ മീറ്റർ ലെന്ത് എൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ മീറ്റർ സപ്പോർട്ടഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൻസ് കാര്യയുടെ പോയിൻറ്റ് ലോ ഡബ്ല്യു അറ്റ് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ അറ്റ് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയാണെന്ന് നല്ല ആലോചിക്കുക ഇഫ് ദ സ്ലോപ്പ് അറ്റ് ദ എൻസ് ഓഫ് ദ ബീം ഈസ് നോട്ട് ടു എക്സീഡ് വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു തീറ്റ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രീനെ റേഡിയനാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് എന്തെന്ന് കിട്ടും റേഡിയൻസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡിഗ്രിയിൽ പ്രോ വാല്യൂസ് ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് ഡിഗ്രി വാല്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് സൈൻ തീറ്റ കോസ്റ്റീറ്റ ടാൻ തീറ്റയ്ക്ക് അകത്തേ നമ്മൾ ഡിഗ്രി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി എന്ത് വന്നാലും അതിനെ റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തോണം ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഡിഗ്രിയിലോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല റേഡിയനാക്കി ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഇഫ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ എൻസ് ഓഫ് ദ ബീം ഈസ് നോട്ട് ടു എക്സിഡ് ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഒ സി ഒ സി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഒ സിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആവും ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയാണ് ഫോർട്ട
ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ദ ഗേറ്റിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൽ ബൈ ത്രീ നാലായിരം ബൈ ത്രീ നാല് നാല് മീറ്ററിന് മില്ലിമീറ്റർ ആക്കി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്കിത് വോയ് സിയുടെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതേ ഇതേ സാധനം ഇത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടിന് മാറി എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ് വരുമ്പം നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും കണ്ടീഷൻ എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ലോഡിങ് ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഏതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബി എന്ന് നോക്കുക ആണെങ്കിൽ ലോഡിങ് ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ആണ് ലോഡ് എങ്കിൽ ഇവർ എൻ്റിലേക്ക് എ സ്മാൾ ലെറ്റർ എയും അടുത്ത എൻ്റിലേക്ക് സ്മാൾ ലെറ്റർ ബിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇത് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് വൈ സി പക്ഷേ അവിടെ ഒരു മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ദ സെൻ്റർ ഇപ്പോൾ വോയ് സി ഇതിപ്പോൾ സെൻ്ററിലെ മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് വൈ സി സി ഇക്കുള്ളു വൈ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സെൻ്ററിലായതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ മാക്സിമം ഡിഫ്ല ഡിഫ്ലക്ഷൻ അവിടെ തന്നെ ആണോന്നില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ വർ ബീങ് കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കഴിയും പിന്നെ മൊമെൻറ്റ് ഏരിയ മെത്തേഡ് കൂടെ മതി ഇതിൽ ഡിഫ്ലക്ഷനിൽ ടൈമിൽ ഇത്രയും ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന സാധനം കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം 